片战争以来，大清帝国祸乱四起，国运日衰，西方列强环伺四周，天朝大国已到了被瓜分的边缘。一八八四年，法国军队率先在大清的藩属国越南。挑起战事，大清铁律，师徒者斩。快打！快打！快打！快打！快打！快打！打呀！打！打！冲啊！大人，大人，大人！大人，法国人打进来了。快撤！再不撤就来不及了。徐延旭的大军到了何方？他们就在一面坡，离这儿不到十里地。可他们就是不怕救兵啊！大人，大人，快走！再不走就来不及了。大人，还能撤到哪里？再撤就是咱们大清的边境了。我黄桂兰带领两万多人，被法兵四千人杀得如此惨败，我还能撤到哪儿去？大人，这不是您的错。我们已经战进两军五天了，弟兄们连逃命的气儿都没有了。大人，这不是战场，这成屠宰场了。大人，我求您了，您快走吧。这是我给刘铭传、刘决帅的信，就交给你了，务必送到。大人，都什么时候了，还给他写什么信呢？记住，仗打到这个份上，我已经无心苟活了，一定把战事告诉刘铭传。大人。你快去，大人！你快去，大人！别拦着我，大人！大人！大人！你不能这样，快走！大人！大人！你不能这样！大人！大人！不能这样，大人！大人！不要管我，把信送到。不要管我，别管我。还有一个呢，从墙头上摔下来，腿摔折了。你看，这不抬过来了吗？啊，师傅，你看。哎呦，哎呦！来来来来，来过来，放这儿。哎呦，哎呦，你呀你，你说说你，你跑什么呀你？啊？哎呦，军帅爷，开恩吧，老朽就这么一条根，您给我们留点指望吧。什么？你们当我是来杀人放火的？你们这帮忘恩负义的东西！我给你们办这个肥西书院，好吃好喝的供着，大瓦房给你们住着，请有名的先生教着。我收你们一分钱了吗？你们倒好，不但不领情还跑。你们知道，今天早晨为了抓你们这帮不争气的子弟回来，我什么时候起的床啊？我告诉你们，我根本就没睡，我带着这帮小子在镇口埋伏了一整夜。刘决帅，至于吗？您到底要干什么呀？我刘铭传戎马一生，回到家乡来就是想造福乡民，把你们的孩子送上一条正道。你们脑子里头所想的就是想让孩子念四书五经，去考个功名，光宗耀祖。
直到不知道外面的世界变成什么样子了。那些只读四书五经的，将来就算考上个举人，考上个进士，也只不过是个废物。我是想教你们一些有用的东西，这样国家将来富强，真正用得到他们。岳帅，我们念书人就是要考功名的，可您的书院净教我们些没用的东西，什么西洋科学。还有还有洋文，我我们要学的是四书五经，朝廷要考我们的也是四书五经啊！君爷开恩呐，君爷开恩呐！您呐就放过我们这些孩子吧，我们家三代单传，是他祖爷爷留点积蓄供他读书，指望他求取功名，耀祖光宗。大人，您就放了我们的孩子吧。就是啊，求求您放了我们的老爷，放了我们的孩子吧，放了我们的孩子吧。来，只要在我的维西书院读书，保你们各个乡试及第。倔帅，说句挨千刀的话，您自己都没考取过功名，还能保住这帮孩子吗？混账东西！倔帅爷，干脆您呐也别好心，给他们跑新科进士的门道了。让他们自己去考，考上秀才是秀才，考不上啊，回家土里刨食去。哎呦，爵帅爷，您白跟他们说了，他们听不明白呀、啊。哼，那好，我跟你们讲讲听得明白的。上届的新科进士啊，今天要到本书院来讲学。这些新科进士，是专门来传授经验的。你们要不要回来，自个儿看着办吧。听懂了没有？嗯，好像是听懂了。我们爵帅爷啊，走了，他老人家可不等你们了。他老人家不稀罕你们回不回书院。哎，他这是不管你们了。我呀，我也走了。来，兄弟们，放人，放人，大人，大人，大人。他要是能保证孩子登科及第。那我就让他们跟您去呀、啊！哼，早说不得了吗？走，跟我回书院。哎，你是什么人？你找谁、啊？我找刘明传、刘绝帅。我就是。你有什么事吗？在下是广西提督黄桂兰的副将，我我们已经在越南前线战败了。黄桂兰大人含恨自尽，黄提督临终前命在下将此信务必送给刘大人。你兄弟，你干什么你？你干什么？兄弟。你兄弟，绝杀！兄弟，兄弟！哎呀！哎！军机处赶紧拟旨，召李鸿章、左宗棠火速进京议事。另外，赶快把那该死的徐元旭、唐炯押解进京。我要亲自处置，怎么都哑巴了？叫法国人给吓住了，你们倒说说看，法国人是什么意思？回太后，依奴才看，法国人在越南，不过是瞎猫碰死耗子，偶得小胜，又让咱们撤军，又让咱们赔钱，这不是纯属蒙人吗？我就不明白，他法国人大老远的，能来多少兵呢？咱就真的打不过他？怎么了？到了真说话的时候，又都成了锯了嘴的葫芦了呢。呃，现在法医来势凶猛，广西、云南的军饷粮秣又接济不上，人心涣散。怕顶不住啊！原来很能打仗的黑旗军也不行了
，刘永福手下都不到三千人了，打仗打的是钱，现在国库里确实是不太宽裕。钱是一回事儿，那人呢？人又是怎么回事儿呢？你们说说，谁最能打仗啊？彭玉林、张树生，再往上数左宗棠。还有那个张树生拿脑袋宝剑的刘铭传，呃，不过这个不能算。为什么不能算呢？呃，太后不喜欢他。那你倒说说看。刘铭传自恃有功，呃，他目空一切，嫌直隶提督官小，年轻轻的摔了乌纱帽回乡隐居，这就是对太后的不忠。这种人。岂能再用啊？此人狂傲不假，但确实是淮军的一名悍将，人人都说他会打仗。话说二十多年以前，他的那个名字营就已经用上了洋枪洋炮、洋人的那套玩意儿，他熟悉的很。当初赶老刘下台的时候，你们一个个胸脯子拍的山响，如今倒好。一仗比一仗输得惨，是，都是小的们办事无力。我看呢，都是用人不当。这事儿你们得赶紧想出个法子来。如非利总理认为，这个统治着东方大国的老太婆具有一流的政治权谋，他巧妙地利用了我们的战争，消灭了他自己的政敌。遗憾的是，这个敌人是个主和派，也就是我们的朋友。所以我们必须狠狠地打这个老太婆的屁股，让主战派心惊肉跳。<笑>我们应该打他的心脏，而不是屁股。啊，这就是我们的战神古巴将军。啊，古巴将军，您在东方战场所建立的功勋，使你成为法兰西光荣的象征。巴黎将要有以你的名字命名的街道。倒更希望这条街道出现在北京，您应该转告如菲利总理，北京的宫殿，也许更适合我们的政府办公。<笑>你一定带来了政府最高指令。将军敏锐的嗅觉就是我们胜利的保证。我带回了你最需要的礼物，这是最新式的后膛枪，是德国造的，它的精确度很高，有效射程可以达到五十米。它的最大优点呢，就是啊，在装弹药的时候呢，比前膛枪快了很多，也容易很多。一共到了多少把？二十把。啊、哦，嗯，嗯，<笑>看，从这儿到啊，准星以及目标。三点连成一线，啊，嗯，怎么样？哦，这么好的玩意儿，别在这儿打着死瓶子，咱们出去打猎去。好，走。如菲利先生认为，光在越南动手是不够的，我们还要派出强大的远洋舰队，用大炮震苏中国人的膝盖骨。他认为您会喜欢舰队司令这个新职务。<笑>总理先生是不是觉得那老太婆头顶的珍珠太重了，需要用几十艘军舰才能运回去啊？<笑>总理先生现在还不想要他头上的珍珠，他想要他口袋里的钱，让他出钱供养我们的军队，再由我们的军队摘他头顶上的珍珠。总理命令米勒将军在六月二十六日前驱逐留在越南土地上的一切中国军队。古巴将军立即制定远东舰队对中国的作战方案。是，遵命。决帅。那不是最好的活动目标吗？来，试试。啊，搂这个。是的
，不习惯了。来，弓箭。你自己说过多少回了，不会再杀生，不会再杀生，为什么又来杀生啊？舒婷，爹这不是杀生，爹这是练兵啊！啊！你你练兵，你练兵拿大树练呀、啊？你干嘛要杀小兔子？你这就是杀生吗？好，好，好，爹不杀生啊！那你告诉他们，通通不许杀生。行，哎，你们都记着啊，都不许杀生，尤其是小兔子，知道了吗？是。行了吗？这还差不多。你怎么这身打扮就出来了？啊，我不穿这身衣服，你能让我出来吗？哼，成何体统！来人呐，老张老黑，把他给送过去。是。哎，我就是想出来跟你玩的。啊，爹。那你就多加小心，跟紧点儿。哎，这也许是我们海军陆战队在越南的最后一场战役了，看起来更像是一场围猎。我预感我们这支海军陆战队要在中国长期作战。您是不是在担心政府不会批准您的计划？我看鲁菲利的勇气还不如你，他是个政治家。海军部命令，远东舰队即日开始集结，你随时做好攻击中国台湾基隆的准备，待命出击。将军阁下。就是专心读书，叔爷，不是你说的吗？文要学贯古今，武要立地万夫吗？那也不许在书院里练剑呢。放心吧，叔爷爷，我肯定会走正途，考科举，争取拿个功名回来，肯定不会像你那样当个武。叔、嗯啊、爷爷，我不是那个意思，我我是说，当一个武将的话，朝廷打仗的时候把你给用上，朝廷不打仗的时候，不把你晾一边了吗？你去收拾收拾东西，跟我出远门去。啊，叔爷爷，你不让我参加今年的乡试吗？我参加了。干嘛去啊？你问这么多干什么？哎，你们的教习哪去了？去是找我。从今天开始啊，书院里不许任何人进出，所有的学子们给我专心的念书，先生们专心的教书，一切开支由我府里承担。告诉学子们，吃不得苦中苦，难成人上人呐。军帅好像有什么大事吧？我最近要出趟远门，不知道什么时候回来。可这帮学子呢，我已经答应过他们，帮他们求一个功名。学政呢，我已经通融过了。到时候你再做做工作，最好能来个皆大欢喜。你让他们知道我留名传，言而有信。军帅，你放心，我一定会好好安排的。哎，这个是给书院的学子们用的，银票。你们两个到那边去收拾东西吧。好。哎，你们两个。到老爷的书房去，把书架上的书都带上。好，看在外面的不用管啊，我自己来。二妈，哎，这是干什么呀？不知道吧？老爷过两天呢就要进京了，我们早点做准备。为什么呀？爹要是出山的话，怎么也得朝廷八抬大轿来抬着，不是吗？我说丫头啊，你就好好想想吧。你什么时候能让人家拿八抬大轿来抬你呀、啊？<笑>谁敢啊？谁要是敢来呀，我就跟他比剑法。输了，他得在我们刘家终身为奴。那要是你输了呢？嗯，我要是输了，我就拜他为师，一日为师，终身为父嘛。看他还好意思来娶我？我看你呀、啊，根本就不是什么闺中小姐，完全就是个混世魔王。<笑>二妈，你看看，有我这么如花似玉的混世魔王吗？去去去，别臭美了。哎，二妈，爹要是出山的话，那我呢，是不是也可以跟着出山？朝廷又没请你出山，想得挺美。可朝廷听爹的，爹说话算数啊！我就不信你爹可让你出去乱跑。嗯
，爹说了啊，我……你爹还说，像你这样的女儿整天在街上乱逛，害得老夫颜面无光，在家闭门一个月，已经算是法外施恩了。你就知道自己出山逞英雄，根本就不管人家。谁说我要出山了？哎，这怎么回事？说的，老爷，你看刘大人给你来了一封急信。老爷，老爷，嗯，什么事儿？我听朝代说，你要把他也带走。嗯。老爷，大哥临死前把这孙子托付给您，不就是想让他考取功名吗？您自己不也想让他帮您圆这个梦吗？哎呀，展如啊，这么多年来，舒婷和朝代从来就没有离开过我。这次我要出远门，多久回来我也不知道。你说，他们能不跟着我吗？再说我赋闲这么多年，我已经没有什么人了。如果这次朝廷我以重任的话，你说，我身边能没几个自己人吗？可是你要把朝代带走了，他就不能参加今年的乡试。那岂不是耽误了孩子的前程吗？今年不考，明年还是可以考的。这考取功名不是一朝一夕的事吗？老爷，毕奈尔先生来了，快请。展若，你先去吧。嗯，好。我有一份礼物要送给你。这是什么？哼哼。简帅，看来。中法之间的战争发生了重大的变化，你们的朝廷一定会重新征召你去领兵打仗，保卫国家的，因为你是现在中国最好的将军。这场仗我不能陪爵帅去打了，因为法国是我的祖国，所以呢，我做了这个沙盘，你就当做是朋友送你的礼物吧。这是广西啊？是的。这里全是高山。广西那样的仗，在中国有很多将军可以去打，用不着我。我要告诉你的，不是广西，而是远东舰队。法国的海军舰队是非常强大的，它可以对中国的万里海岸线任意一点发起攻击。那你看，他们首先会进攻哪里呢？嗯，台湾。快点，快点，快点！看我的庞大舰队，这就是流动的法兰西，它流到哪里，哪里就有权升起法兰西的三色旗。看来，将军阁下对政府再次审议您的计划仍然抱有希望。来，接着。我认为那是最完美的计划。我要为法兰西建立更大的功勋。是啊，将军，您迫使越南。从大清朝的藩属国变为法兰西的殖民地，从而为您赢得了法兰西名将的头衔。那都过去了。我希望我是拿破仑后又一个令法兰西为之骄傲一千年的英雄。只不过，我不喜欢拿破仑的结局。将军，我知道在比利时的滑铁卢，当初战胜国用融化的兵器铸了个狮子。头冲着法国，意思是不想再出现另外一个拿破仑。您看，他人都死了，可是还有余威。如果我死了，那么就在中国塑一个多头的狮子，面向全世界，让所有的人都在我的威风下不敢大喘气。<笑>太好了。好，大帅来了。小火车坐好了没？坐好了。按您说的，能跑能叫能冒烟，跟真的一模一样。好，在哪儿呢？你看。好，走。跑啊跑啊跑啊，跑啊跑啊跑，跑跑快跑啊！往前走啊！这怎么不动了？我就说你这个没弄好吧。你看你，你怎么搞的？不对吧？哎，姑姑，你把发条弄断了。怎么样？怎么回事？啊，呃，我。我我把他弄坏了。我不是叫你一个月不许出门吗？你怎么又跑到这儿来捣乱了？像什么姑娘家呀
，那你也不像个爹呀、啊！哪有这么大的人还玩这个的？我这不是玩的，我这另有重要的用处。哼，能修好吗？能修好。找来啊，把你小姑带回去。哎，我回去吧。哎呀，抠门！走嘛，你说什么？这么多年，你还是第一次自己动手收拾东西啊！这锅机子白盘的踏片，可不能让别人动啊！可惜啊，这么多年来，一直没能弄懂这些铭文呢、啊。要读懂它，不仅靠学问，还要靠缘分。是啊，世上的事情都是靠个缘分。这刘秉章的信上也是这么说的。刘大人的信上说什么了？不用看。其实呢，你是明白的。要不然，你这么早早的收拾行装，干什么呢？嗯、我不是想让您明明白白的告诉我吗？朝廷要召我了。朝廷要召你了。哎呀，朝廷总算想起老爷来了。是啊，朝廷总算想起我了。哎，那圣旨什么时候到啊？已经在路上了，就这两三天吧。还好我准备的早，咱也让老佛爷看看。别人奉旨进京，没有个把月啊，走不出家门。咱家爵帅抬腿就走。你去安排一下，我们明天一早就走。也好，咱在进京的路上接旨。途中接旨，更显得老爷跟朝廷心有灵犀啊！我们到杭州去。去杭州？不是，这两天圣旨就要到了吗？正是因为圣旨要到了，所以我们才要去杭州。老爷，您是不是在跟朝廷斗气呀、啊？国家危亡之际，不是斗气的时候。但是在没有做好充分的准备之前就接了旨，那危机可就在后面了。您这么多年待在家里，不是天天都准备着再出山吗？是啊，那要看怎么个出发。这太后啊，心思一天三遍，连李中堂都没法揣摩她。这次，除非他们是真心实意的，否则我绝不出山。那您怎么知道他们是不是真心实意啊？给我独领一方的权利，就是真心实意。好好的一个清平世界，谁想打仗啊？只是这法兰西欺人太甚。不要因为怕事、怕后患，就事事依着他们。那朝廷还是什么朝廷啊？这国家还是什么国家呀？不是朝廷要开战。是法国人逼着咱们要开战的，咬死了要三千万两不松口，不给钱就要占领台湾。到那个时候，还不一定开出个什么价儿呢。回太后，依奴才看，东南沿海属台湾的防务最弱，又孤悬海外，很容易被封锁。嗯、当务之急。是速选一名大将镇守台湾呐！这话说的，跟没说似的。回太后，前些日子刘铭传上的折子里边已经猜到了法国要进攻台湾呐。依臣看，刘铭传倒是快守台湾的好料啊。哦，李鸿章，你看呢？回太后，台湾现任兵备道刘敖。是跟随左宗棠征战多年的宿将啊，近年来治理台湾又颇有政绩，如果再派刘铭传去，恐怕对台湾反倒不利呀、啊。关键时刻，你倒分得清里外呀、啊
，是不是怕把你这得意门生和台湾一起赔进去呀、啊？国家危难之际，臣将以江山社稷为重啊！得了，这事儿啊，等左宗棠到了。听听他的意思再说。圣旨到，圣旨到，圣旨到，快接旨。大人，我们家大人不在家。你们家大人去哪儿了？去杭州了。杭州？姓三呐，你别跟我装模作样。你到底收到我的信没有？收到了。<笑>你不就是提醒我朝廷这两天可能会下旨找我？看你急成这样，难道朝廷的旨意已经下了？你这不是明知故问吗？你别以为我不知道你在想什么，我已经接到朝廷的快报，四处找你。这个时候你不去接旨，还跑到我这儿来干什么？<笑>看你急成这样，忠良啊，还没到接旨的时候呢。啊、这是你等了十四年的机会啊！你这辈子只有这一次机会了，你却眼睁睁的要把它放掉。朝廷上下都在等着你这中兴名将，钦差在巫山月水之中到处找你。万一朝廷要是变了卦，嘿呀，你这辈子也就老死田园了。我已经接到快报，钦差让我无论如何找到你。今天你既然来了，我就不能放你走了。难道你要把我扣在这儿不成吗？绝帅呀、啊，既来之则安之，你就是住我这儿又有什么关系啊？忠<笑>良啊，看来我找你是我打错算盘了，我得走了，并且马上就得走。绝<笑>帅呀、啊，你就是走出去，也没有一间客栈敢收留你，我都打过招呼了。姓三呐、啊，今天你可不能不说，栽在我手里了吧？忠<笑>良啊。你今天做的确实有点过分呐、啊，你别怪我不给你留面子。麻烦你把我的夫人请出来。慢，姓三呐、啊，我这也是没有办法。哎，官府在身，身不由己。来人呐，在，刘秉正，你竟敢如此对我！老子也是从死人堆里爬出来的，就你这几个人能挡住我刘麻子？嗯，哎，姓三呐、啊，我也是迫不得已呀、啊。我不留住你，我不但无法向朝廷交代，还会耽误你的前途啊。如果这些你都不放在心上，也该想想前线的将士吧。难道黄桂兰的信对你一点用都没有？就是因为看了黄桂兰的信，我才下定决心一定要躲上一躲。国事危贱，黄桂兰的信写的太明白了，中法之战已经无法避免。如今朝廷战和不定，太后经常朝令夕改。我如果现在就乖乖接了旨，老子手下无兵，掌中无权，结果会怎么样？仲良，我知道你公私分明，断难违抗朝廷旨意，定会强留我接旨。可是，现在能帮我的人，只有你仲良兄啊。这，你要我怎么帮你？我要你替我上折子给朝廷，让朝廷知道，不可不战，战不可不重用我刘明传。台湾，为什么还是台湾？我们的目标应该是塘沽，我们要进攻到大清国的心脏里去。我们现在不是要消灭这个国家，我们要的是赔款，而且要为以后参与瓜分大清国做好准备。以后？为什么总是以后？我们现在就可以吞掉它。我们离大清国太远了，基隆有他们的第二大煤矿，占领了它，我们的军舰才会有动力，才会逼清政府给我们交出白银。你们根本不是军人，将军。这个世界没什么军人。其实我们这些人都是商人，您说是不是？战争无非是一种投资，它必须是以利益作为回报的。在这一点上，我们不需要得到您的理解，只需要您服从国家的命令。您只能服从，没有别的选择。我现在无法执行这个命令。
我还需要调集凯旋号、弗洛达号，加上炮舰蝮蛇号、甲虫号，加入我的编队。在他们到来之前，我只能派一两艘军舰去台湾侦察。此外，我什么也做不了。那就集结了我们半数以上的海军力量。将军，为什么？我也不需要得到你的理解，只需要你转告政府，必须满足我的要求。宣，前直隶提督、一等男刘明传进京面圣，亲此。刘明传，接旨啊！大人，我们老爷近日耳疾犯了，他听不见你说话。刘明传，皇上让你进京面圣呢。啊？皇上让你进京面圣呢，亲此。哦。哦，万岁万岁万万岁！爵帅，接旨吧。啊，恭喜爵帅啊！法国人欺负咱大清国没人了，朝廷上下都在盼着您力挽狂澜呢。抗敌保国乃臣子本分呐、啊，扭转乾坤，主要靠天恩皇威呀、啊。爵帅，太后等您急得什么似的？您什么时候启程啊？啊，明传呐，近日这目疾、耳疾一块发作，这恐怕是近日不能动身了。我我这儿有个折子，想呈给太后，请大人代明传转呈太后。啊。嗯、爵帅，你什么意思啊？东奔西跑的折腾了我好几千里，你可不能说不去就不去啊！这可是太后亲自下的旨啊，这点面子您总该给吧？啊，我实在听不清楚啊，您大声点儿。好了，就算我呀没说，您好好在家养病吧。哎，人老了嘛，总会生病的，是不是？嘿，这句话您倒听清楚了。呵呵啊啊！妙妙妙！折子上去，巧成连环，再加上我们这些人气血上奏，邢三兄，你大展宏图之日到了。呃，不过也把钦差气得够呛啊。我今天不得罪他们呢，早晚得被他们气出病来。啊，此话怎讲？